բարձր գրականություն արքմենիկ նիկոլոսյանի հետ բարձր գրականություն հաղորդման շրջանակում գրականագետ արքմենիկ նիկոլոսյանն այս անգամ զրուցում է արցակագիր վահագն գրիգորյանի հետ արիթը վերջինիս բողոս պետրոս նոր վեպն է Բողոս Պետրոս վեպում Վահագն Գրիգորյանը մեկ տոհմի պատմությամբ գեղարվեստական ընդհանրացումներով ներկայացնում է հայ ռուսական հարաբերությունների 200 ամյա պատմությունը։ 1828 թվականի Երևանի Բերթի գրավումից մինչև մեր օրերը։ Այսօր բարձր գրականության մեր թողարկում է մի փոքր յուրահատուկ կլինի, որովհետև սովորաբար մենք խոսում ենք գրքերի մասին, որոնք արդեն գրված են, տպագրված են, գրախանութներում եւ գրադարաններում կան, մարդիկ կարդում են, միմյանց խորհուրդ են տալիս, մենք էլ մեր հերթին ենք քննարկում խորհուրդ տալիս, բայց այսօր խոսենք մի գրքի մասին, որը ճիշտ է գրված է, ամբողջացած է, բայց դեռևս անտիպ է շուտով լույս կտեսնի, մյուս կողմից պայմանավորված է նաև նրանով, որ գրքի հեղինակը մեր շատ սիրելի Վահագն Գրիգորյանը, արդի Արցակի լավագույն վարպետներից մեկը, այժմ Երևանում է, սովորաբար նա Լիտվայում է լինում, այժմ իր Արցակուրտն օգտագործել է, եկել է Երևան եւ այդ բարեպատե հարիթը ուղակի չէ ինք կարող վաստողնել։ Վահագն Գրիգորյան հեղինակել է նոր վեպ Պողոս Պետրոս Վերնագրով եւ շատ հետաքրքիր մոտեցմամբ, եթե նախորդ վեպը ժամանակի գետ է, այսպես ասեմ, հայ թուրքական հարաբերությունների պատկերն է մեկ Գերդաստանի պատմությամբ ռանք ովքեր կարդացել են իրենց հիասմունքը հիմա մտովի արդեն արտահայտվում են իսկ ահա Պողոս Պետրոսը նմանատիպ վիպական ֆորմայով հայ ռուսական հարաբերություններն են էլի մեկ Գերդաստանի պատմություն եւ այդ ընթացքում հայ ռուսական մոտ 200 տարվա հարաբերությունների պատմություն ահա կուզեի պահան գրիգորյան այստեղից սկսենք զուգահեռից ժամանակի գետը հայ թուրքականով եւ Պողոս Պետրոսը հայ ռուսականով սրանք ինչու են հայտնվել ձեր ուշադրության գրողական այսպես ծերերումի մեջ Արդյոք եզրեր կան հայ ռուսական հարաբերությունների եւ այդ թուրքական Ախասեմ ժամանակի գետը երևի իմ առաջի գիրքն էր, որ ես արդեն իմ վեպը կառուցեցի կոնկրետ որոշակի պատմական իրադարձությունների ֆոնի վրա։ Սովորաբար ես գերադասում եմ, այսպես ասած, լրի ազատությունը, անկախությունը, ինչպես չեմ հիշում, որ անգլացի հեղինակն էր վաղոց ասել, գրողը հորինում է, բայց այնպես որ ավելի իրական թվական իրականություն է։ Ես այդ բանին է այսպես ասած հետևում, բայց տվյալ դեպքում ժամանակի գետում հակառակ լիվ ընթացք ընդունեց ես կապատմական իրադարձությունների նանը դարձամ մեր ժողովրդի հայաստանի համար շատ էական կարևոր եւ երեկվա եւ այսօրվա եւ վաղ համար կարևոր իրադարձության հետո դրանից հետո արդեն ճիշտն ասած Ըստ երևույթին ինձ շատ սկսեց հետարկրել այս քաղաքական անցուդարձը Հայաստանը անկախ պետությունը եւ շատ բաներ երբ ուսումնասիրում էի որ այսօր տեղի են անում տեսնում էի որ դրա արմատները գտնվում են 100 տարի 200 տարի եւ եթե հիմա նայենք մեր վաղի միանցալը 2000 1000 տարվա մոռանանք ավելի նոր ժամանակն է գլխավոր ինչ տեղի է ունեցել դա տեղի է ունեցել այն օրովանից երբ ռուսաստանը մուտ գործեց հարավային կովկաս Հիմնականն ասած են ռասի ոթը հայոց մուտ աշխարհը մտավելի օրնվի են սա օրնվի ոթը հետաքրքիր ժամանակարդ է չէ մա 19 թվականն է 9 տարուս փաստորեն գտնվի 200 ամյակը այո եւ պաստկևիչի բանակը մտավ հայաստան եւ Երևանի բերթը գրավեց եւ Մոբյանը օրնեց այդ սահատը ես մեր ռադիո լսողներին ասեմ որ ես միակն եմ Երևի հայաստանում եւ նաեւ գրքի խմբագիրը նվատ գրիգորյանը ովքեր կարդացել են վեպը նա համար մենք մի քիչ մանրամասերին տեղակի վստահության խոսենք 200 տարից սկսած ներսես աշտարակեցուց նույն խաչատուրա Մոբյանի ձեր վեպի հերոս ապգար դպիրից սկսում է պատմության մի շրջան որը ուզենք թե չուզենք անկախ նանի տին ժողովուրդների հետ ենք շփվել, պետականության ինչ կարգավիճակ ենք ունեցել, մեր ժողովուրդի մի մասը որտեղ ապրել, մի մասը որտեղ, Թուրքի գոյությունամբ հանդերձ եւ այլն եւ այլն, մենք անկհակտ լորեն կապված ենք ռուս ժողովուրդի հետ եւ հայ ռուսական հարաբերությունները ըստեղության ամենա որոշարկողն են մեր պատմության մեջ անգամ հայ թուրքական հարաբերությունների ֆոնին։ Այո, եւ հայ թուրքական հարաբերություններն էլ ուրիշ այսպես ասած երանգ ստացան հենց ռուսների մուտքից հետո։ 
որովհետև ես որ ուսումնասիրեցի բավական ես տեսա որ բոլորին ռուսները նվաճել են իսկ գիտեք ինչ կա մենք պետականությունը անի կործանումից հետո բավական ժամանակ այսպես ասած եկեղեցիներ այսպես ասած ազգի առաջնորդներ եւ գրիգոր տաթեվացին այսպեսի խոսք ուներ որը ասում էր պետության մահամեդական թե քրիստոնական լինելը կարևոր չի ազգի պահպանության համար կարևոր է եկեղեցին այսինքն մենք արդեն դարձանք համայնքներով ապրող ժողովուրդ ներսես աշտարակեցին արդեն երբ ռուսներ եկան հայերին դիմելով ասում էր հայ ժողովուրդը ամբողջ աշխարհին հայտնի է իր հավատարմությամբ դեպի իրեն տիրողները սամենա մեծագույն արժանիքն էր բերտը եւ նա մի անգամ չէ մի 20 տարվա ընթացքում բազմաթիվ անգամներ իր կոնդակներում շրջապատում շեշտում է հավատարմությունը բայց ռուսների գալով մենք հավատարմությունը թուրքերին եւ պարսիկներին դավաճանեցինք այսինքն նրանց եւ դարձանք հավատարիմ ռուսներին ավելի եփրեմ կաթողիկոսն էլ երբ սկսվեցին ռուս թագական պատերազմները հայերը նորից արդեն մի անում էին ռուսներին գնդեր էին ստեղծում կռվելու դեմ թուրքերի այսպեսի մի բան գրեց հայերին հայ ժողովրդին որ հայը հայտնի է իր հավատարմությամբ երբ ռուսները կգան հավատարիմ եղեք ռուսներին կռվեք ռուսների կողմից եթե պատահի այնպես որ ռուսները գնան նորից հավատարիմ եղեք թուրքերին էսպիսի կոչ չգիտեմ որտեղից համաշխարհային պատմության մեջ չկա եւ ես դրա մեր գրքում գրել եմ հայերը չհավատացին որ կարող են նորից հավատարել լինել թուրքերին ստիպած ռուսները հետ գաղթեցին արևելի հայաստան այդ հայտի գաղթը այո որ սկսվեց այդտեղից սկսվեց հետո էսպիսի բան եղավ փաստորեն միջև ռուսների գալը հայերը տնտեսական գործոյն էին եւ պարսիկների համար ինչ էր շահաբաց հայերին արարածան դաշտը իր երկիրը ծախկեցնելու տարած թուրքիայի մենք ինչ էին կանում աշխատում էին ստեղծում էին եւ պետությանը հարկ էին տալիս պահում էին պետությանը ռուսների գալով արդեն մենք դարձանք քաղաքական գործոն դարձան տարաս դեշրջանի միուս բոլոր ազգերի այսպես ասած աչքի փուշը որտե պարսիկի դեմ կռվել են թուրքի դեմ կռվել են կես են կարել իս զարմանը լինենա որ երբ արդեն հարավային կովկաս ամբողջությամբ անցավ ռուսաստանի իշխանության տակ ռուսները սկսեցին սիրաշահել մահմեդականին թուրքերին որովհետև նրանք այսպես ասած երեկվա ճնամին էին այսօրվա ամբարե հույս բարեկամը հարկավա նրանց լավաճկով նայել իր իսկ հայեր արդեն մեր փեշը թողնելու հնարավորություն չունեն եւ հայերը ավելի տուժում էին ռուսական իշխանության տակ կոնկրետ Ղարաբաղում հետո քանի որ ռուսաստանը ճորտատիրական պետություններ իսկ պարսկաստանում ճորտատիրություն չեր եղել բայց այս ճորտատիրությունը մրցեցին նաեւ այստեղ կոնկրետ Ղարաբաղում բոլոր հայերը դարձան ճորտերը կեղս թղթեր էին գրում որ այս գյուղերը պատկանել են այս ինչ խանին եւ հայերը դառնում էին նրանց ճորտերը մի խոսքով այս էր որ ես դառնից հետո սկսեցի նայել արդեն գիրքը այսպես է ճանակող ընթացքը ես ասեմ որ գիրքը հինգ կանգար ունի ըստ վահագն գրիգորյանի մեր պատմության հայ ռուսական հարաբերության հինգ կարևոր կանգարները սկսվում է 1820-ական թվականներից ներցես աշտարակեցի այդ համապատկերին շարունակվում է արդեն դարասկզբի իրողություններով հայտնի ռեֆորմներ 1903 թվական եկեղեցու դեմ ուղված շարունակվում է առաջին հանապետության կյանքով եւ գործոնով Ապա բնականաբար չեն կարող խոսափել երաշնական թվականներ Ստալինյան քաղաքականություն, որը շատ դաժան հետևանքներ ունեցավ, այսպես կոչված Պերեստրոյկայի շրջան, եւ որ թվում էր թե փոխվում է շատ բան, եւ բնական է Պերեստրոյկայի շրջանը համընկնում է նաեւ Ղարաբաղյան, շարժման հետ Ղարաբաղի ինքնորոշման հարցի հետ մեր ազդակական պայքար։ Եվ որ շատ շատ կարևոր է, ես ինքը շատ կարևորում եմ, այսօրը հայ ռուսական հարաբերությունների այսօրը հայ խոփանջիներ, այդ խոփանջիների անդեմ վերաբերմունք, ինչու հենց էս կանգառներ որովհետև ինձ թվաց որ դրանք ամենա գլխավոր են ուրեմն են առաջի կանգար երբ ռուսները մուտ գործեցին հայաստան արդեն արևելյան մտավ ռուսաստանի ցարական ռուսաստանի կազմի մեջ երկրորդը առաջի համաշխարհային պատերազմն էր անկախությունը հայաստան անկախություն ստացավ որը հետո սովետականացավ խորհրդային դարձավ այս շրջանն է երրորդ ավելի կարևոր է արդեն ստալինյան բռնաճան շումներն էին մյուսը չորրորդը կարելի ասել արդեն խրուշչով բրեժն 
եւ միջև Perestroika Qarabagan sharjum norits ankakhutsun verchinel eserva mer Hayastan ne Եվ այդ բոլոր էտապներում ես նորից նկատեցի որ առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ օրինակ մենք շատ էր ես մտածել ենք ոնե իմ տարիքի մարտիկ նույնիսկ մի քիչ ավելի հետազարդները սովետական պատմագրության վրա բացում եմ սովետական պատմագրության գերքերը որտեղ գրված է չգիտեմ օրով ամիսը մոռացել եմ ադրբեջանի նավերաբերվում ադրբեջանի այս ինչ օրվա այս ինչ գիշերը ադրբեջանի ապստան բանվորներն ու գյուղացիները տապալեցին մուսաֆետականների իշխանությունը եւ հաստատեցին սովետական իշխանություն իսկ իրականում այդ գյուղացիներն ու բանվորները ադրբեջանի ամեն օրվապես քնած էին իրականում ինչա տեղի ունենում երբ ռուսաստանը սկսեց բանակցել զինել աթաթուրքի բոլշևիկյան ու բոլշևիկները այսպեսի պայման առաջադրեցին Mustafa Kemal Nasma menk qarog enk Azerbaijanin harkadrel vor darna sovetakan bayts ayn paymanov vor Hayastan-e tervi mez yev menk mianank Azerbaijanin et Hayastan-i tarazka Rusastan-el hamazaynuma mi orum gisheru musaftafatakanlere herchakum en sovetakan ishxanutsun irenk te pet musaftafatakan el bayts darnova sovetakan aysens kegchiknerov enk nuynel meri masin vor Hayastan-i apstam gyugatsnerin u bavornere novemberi 20-in in tapaletsin dashnak ապգարդպիտի <gülüyor> վարթապետից շարունակելով մեսրոպյաններով եւ տիրատուրյաններով այսպես ասում ես տողմական պատմությունը մենք կանք երբի վերնագրին ինչու պողոս պետրոս իհարկե եկա այնտեղ թումայանից բնաբան պողոս քթար չէ պետրոս քթար չէ եւ այլն եւ այլն եւ կապվում է նաեւ 20-ական թվականներին Երևանում ներկայիս Աբովյան փողոցում այն ժամանակ Աստվան փողոցում գտնվող պողոս պետրոս եկեղեցու քանդման այդ ֆենոմենի հետ ինչու պողոս պետրոս այն ամենայնիվ ներիշ նախ ինչու որով հետեւ քանդել է կարծես թե ինչ որ մի բան էր փոխումը մեր այսպես ասած մեջ է օրինակ քրիստոնեությունը հայաստանում առաջին է հաստատվեց հետո հռոմում հռոմում ոչ մեկ մտքով ճանցավ վեր գնալ հռոմեական տաճարները քանդել ճարտել ոչ ընչացնել բոլորը մնացին մերը ոչ ընչացրեցին մի գառնի տաճար վեր գվեց որտեվ տրթատի քրոջ խոսում ուղտի ամառանոցներ ինչու ոչ ընչացնել նորից երբ սովետական իշխանություն հարցա ինչ է սկսում եկեղեցիները ոչ չացնել քանդե ես ինքս հիշում եմ Ես ինչպես Սուրբ Գդուսավիչ է որ մեր ինչ հարենցի դպրոցը դա է ինչ պայթեցնում այս բողոս Պետրոսն է պայթեցնում ինչ է կշակվի դա իսկն անցալ է ոնց որ ոչ ինչ հացնել բայց դրա մեջ ասենք հիմա այդ հայ ռուսական հարաբերությունների ֆոնին նա էլ ասենք այնտեղ կոնկրետ ձեր վեպի օրինակով տականք նա մեղավոր մեր ազգի տականքը որ այո գրված է որ չնեն է եկեղեցիները ավելի քան ռուսները պատահական չի որ վերջաբան է այսպես է հիմա ինչպես մեզ փրկենք մեզնից որով հետեւ պատճառը մեզ մեր չա մեզ ոչոք չեր դրթում եւ ասենք տաճարները քանդել մեր այն հին ոչ այս ժակեղեցները քանդել եւ որ մեջ անցալը եւ երբեք հաճախ մենք տեսնում ենք թե ինչպես են հիմա քանդվում ինչ որ բաներ ինչ որ ոչ ինչ հացնել սրանից բացի ասում եմ ինչի եմ ես ավի ես ոչ թե ուզեցել եմ ինչ որ ասենք ռուսաստանին վատաբանել թե ես ասել ես ուզում եմ որ մենք իմ հերոսների միջոցով կարողանանք ստապն այլ գնահատել իր ազարցությունները ինչ որ կուրերեն չգնալ ինչ որ բանի ես ինչը լավնա են ինչը վատնա Ես այդ գրքում չկա, բայց Թումանյանը մեր բան ունի։ Ասում եմ, մենք ներսից ենք փչացած։ Շատ այդ շատ դաժան բան է դա, որ իսկ ապես մենք պետք է մեզ մեջ փրել, միշտ հեշտ է մեղադրել եւ ամերիկային, եւ ռուսաստանին, եւ մյուսներին, եւ թշնամիներին, ինչպես օրինակ մեր եկեղեցին ասում էր դեռ այդ 200 տարի առաջ ժողովրդին դիմելով, դու գիտեք թե ինչ որ ոչ ընչացավ մեր պետությունը, մեր հզորությունը, գերազանցությունը, որովհետեւ մեր թշնամիներ չարեին եւ նենք ես որ թշնամինա բարի լինում եւ բարի թշնամի եթե դրա 
Vopezi caravana care surva haia stanu, petițiune carotel, ujeh, petițiun dar na. Menkin knerez voroșen că mira opagan, te pet poker petițiun hamari harge de jvara așchana khaka vani. Așa că nies hai martu na im choska buzvals, im choska hai martu na. Bana câme, bana. Ies pogos petro saina mena ni vinci. Hai dar na. Aia se darer șaunac pentru menk, inch na la vinci na vat. Ucenge gat nu carteste. Menk tariner șaunac voroșu menk. Buna omet, pars camet, heto rusa omet. Europa met, ai zis că nici vor pentru mec, mec mez pe de gât nec. De bag în gricoan în terțonele ghidem, ori iadar tu sunere vepi, sa valme bna ca în abar hingior pogosum, sa arte, bag în gricoriani, am vanet ca fați pogose. Ies un vepi, gherar vesta ca ne spes mandra masneri meșmatnel, în șețing vor hing ca în gariev, ca în garneri, țura ca în ciurum, arte în verci în mod, pe rână nu maha, araci nu abgar de piri maha. Ես ցնցել է հատկապես կարապետի մահը կանգարներից մեկ ու ինչու այսքան մահ էր եւ հետաքրքիր ես ուզում եմ էլի իմ տպավորությունը որպես ընթերցող ասել այնքան հետաքրքիր է գրողաբար սпаնում մարդկանց վագն գրիգորյանը որ դրա շուրջ կարելի է մի ամբողջ ուսումնասիրություն գրել տանջում տանջում է այլ հատվածներում դու գիտես ահա եկավես մարդու վերջը բայց այդ մարդը մահանում է բոլորովին այսպես պատահաբար եւ գրողը շատ տանտարբեր պատում է այդ մահվան մասին որտեղից որտեղ փաստորեն յուրաքանչյուրի գլխավոր հերոսը որ իր գողափարներ նուրի իր ցանկությունները նպատակները չի կարող անով ի վերջո իրականացնել իրահետել դա է մեռնում եւ դրա համար պատահական չի որ 5-րդում ոչ ոք չի մեռնում ավարտում է նրանով որ այդ հերոսները կփրկվեն չէ մահանա որովհետեւ մարդու հետ էլ գողափար են ագնում իրա ինչի համար էր նա ապրում պայքարում ինչ էր ուզում 4 մահով են ավարտում 5-րդում մահ չկա լավ լավատես է կես օրվա հանդեպ հա իհարկե է լավատես լինենք ես հավատում եմ որ գալվիա օր է որ մեր ազգը իսկապես հայ է իսկապես կարողանալու է ոչ թե ասեն հայ հայտնի է իր հպատակությամբ այլ հայ է ինքը ոտք է վրա ամուր կանգնած մարդ է ինքն է տեր է ինքն է որոշում ում հետ ինչպես խանում ես հետ ինչպես խոսի իսկ առանջը մայա պողս գտար չէ դերևս պետար չէ բայց դրանք արդեն 80 ամնաց էր ունիներ են այդ երկու հարցերը ողը նրանց որդիներ նա որ բոլոր դեպքերում վեպես չի ավարտում նրան लावे <laughs> Ce ես հավատում եմ կոնկրետ իմ վեպին չեմ կարող ասել, բայց ես որնակ չեմ կարող ուղակի չհավատալ ապագային։ Եվ ուղակի չեմ կարող։ Սովետական տարիներին ինձ մի երկու քննադատներ հիշում եմ, մեղադրում էին, որ վատը չի գիրքը, բայց կամերային այն, կը չի մտնում ժողովրդական զանգվածների մեջ ես կողմ են կողմ։ Հիմա էլ հակառակ գործընթաց եղավ, գերազասեցի իմ էդ այս վերջի գոնե երկու վեպերում, կառուցել պատմական իրադարձությունների որոշակի տեղի ունեցած եւ շատ այսպես ասած վճռորոշ իրադարձությունների ֆոնին, էլի։ Եվ դա հագին դժվարացնում էր աշխատանքը, բայց Բայց նաեւ ստեղծեցի դեր լավագույն վեպերը իմ կարծքով, դա ժամանակի գետ արդեն կարդացել են նրանք, ովքեր կարդացել են դակ փաստեն, իսկ Պողոս Պետրոսը հավատացեք սիրելուն կնդիվներ, իսկ ապես բաց հայտում են ու ձեր համար։ Այն ամենները մի թերության մասին խոսենք, հա, վեպի։ Եվ ժամանակի գետում եւ Պողոս Պետրոսում դժվար է մտնում վեպի մեջ։ Սա ոճական հատկանիշ է, թե պատմության մեջ էլ ես դժվար մտնում եմ հարաբերությունների մեջ։ Տեսեք, եթե այն մարդիկ, ովքեր կկարդան ժամանակի գետը, մի 40-50 է դժվարությամբ քասեն ես ինչ հալ ավելի եւ պետք է հասնենք եւ այլն եւ այլն բայց երբ որ մտան է տարածության մեջ դուրս գալա դժվար է եւ դժվարությամբ են մի կողմ դնում այդ գիրքը նույնը ես փաստում եմ Պողոս Պետրոսի մեջ է ու ցե նրանից է որ Պողոս Պետրոսում ապգար դպիրը դերևս մենակ է մենակ պայքարող է մենակ երազող է եւ կողքը իրականություն չկա դրանից է սա գրողական ձեռագիրը հա համենայն այնտեղս հիմա դու որ խոսում էիր ես սկսեցի մտածել որ իմ նախորդ գործերուն որ ոչ մի պատմական իրադար 
ուսնեի ֆոն ինչի գրված շատ մի անգամից ա սկսում գորողությունը եւ ադամամութում տեղատվություն հենց մի անգամից որ հերոս անհետացել է ընդեղի անգամից ասում է իսկ էստեղ երևի ըստ երևույթին այդ երկար նախապատրաստվելու հետ է մանկա եւ հետո այնքան թեման ծանր էր 200 տարի վերցնել էլի մի գրքի մեջ թե գուզ մի քանի 100 էջ բայց երկու տարի դժվար է մտել կարծ չգիտե եւ ինչ որ շատ նախապատրաստելու բան ունեմ հետո ես շատ երկար եմ գրել այդ վեպը շատ երկար էլի մեկ տա երկու տարիմ չէ էլ չասած որ ես ահագին քրճատում ներեմ արել ես վկա եմ Ալի հուսանք որ մեկն ու մեկը հաղթահարի է առաջ բանը երկու դեռ չկա բայց այն մարտիկ որոնք ապագայում դիրեն ձեռքը կվերթնեմ Պովոս Պետրոսը ես ուղակի խնդրում եմ չհուսատվել առաջի 30 40 ամիսի դժվարը մարսությունից որտեղ դես հետագայում իսկապես գրական խրախճանք ես պես ասում գրական ճաշակի վայելքի իսկապես խրախճանք կարթալուց հետո անպայման ասելու եք մի շատ կարևոր նախադասություն ես այսպիսի վեպ վաղուշ չի կարթացել Սա իմ եւ իմ հյուրի տեսակետներ գրքի մասին։ Կարթացեք գիրքը եւ ձևավորեք սեփական տեսակետ գրքի շուրջ, եւ ինչու չէ, ունեցեք ձեր զրույցները բարձր գրականության մասին։ 